やれやれ。すべて丸く収まった。はい。では周囲のどこでもドアのような4つの扉すべてが、全員が戻ってきた途端、砂のように崩れ落ちました。消えた。やっぱりじゃあ、連鎖しているんだ。そして地獄門の隣に浮いていた銀の、方の泡だけがゴボゴボと泡立ちます。美術史の本を読む人は全員、アイデア、ロールを、お願いします。<音声>成功した人は、美術史の中にオーデュスとロダン作「地獄の門」のページを見つけますオーデュスとロダンの代表作である「詩人」いわゆる「考える人」の銅像は「地獄の門」の一部として制作されたもので本来門の上から門を通る人たちを見下ろすように配置されているものだということを確認できますどっかにあるんですかね考える人の銅像がやっぱ登って上で同じポーズしろみたいなロープもくさびもあるしクキ君、ほら、クキ君、見た目が外国人だから、多分、一番ぴったりくるよ。それには同意するわ。え、脱がなきゃダメ。脱ぐのは別にどうでもいいよ。それなりに、その方がセクシーになるから。藤見沢君、大人になったね。私も結構、いろいろ経験してるから。おかしいな。一緒にここに来たはずなのに。本当に俺が登って考える人のポーズするの君が、一番、様になると思うよ。私が肩車すれば茎さんを上まで持ち上げられるかもしれませんねみんなが俺を押し上げようとしている世界がそれを望んでいるかのようにメイガスだものでは肩に乗ってくださいロープが使えるので 80% 以下です失敗したら落下ダメージのある高さになるので注意してください私が足を持っていますでは神父様が STR×5 に成功したらとっさに支えられたことにしますあ、すみません。リターン。条約に成功すれば、ダメージは 1D6 点軽減できますよ。もうダメージ食らってください。キャー。落下ダメージは、肉体も保護で防げるんじゃないかな。ここで役に立つとは思わなかった。ちなみに何度でも挑戦は、できますよ。このクソ。門の頂上付近まで登りました地獄の門考える人というキーワードから美術史の本を見た人はここ座りやすそうだなという場所を見つけられますここにあるんだなって場所があるのかあ,あなんで俺がこんなバカなことしなきゃならねえんだってなぜか芝居がかった口調で言いながら座り込んでポーズをとる茎さんがポーズをとると閉じていた門が重厚な音を立てて開いていきますそしてポーズをとった茎さんはここでハンドアウトの効果が消えます。なんと。まず、クプル不審は、機能が41減り、同時に小気度が41回復します。残す気がなければ、ハンドアウトで覚えた呪文は、すべて頭から消えます。クキさんの精神に宿っていたものは消え、元の自分に戻りました。あなたは、名誉性の薬によって、遥か未来から、精神の実を現代に飛ばした時間旅行者、久喜山との精神的憑依を受けた。しかも、彼は、今、ティンダロスの王と3体のティンダロスの両剣に追われているようだ。未来から来た久喜山との目的は、未来でのアザトースの召喚を止めるべく、過去に干渉して、死んだ仲間を救うことである。本来の目的地は、もっと前であったが、ティンダロスの両剣に追われたせいで、到着すべき座標を誤ってしまったらしい。だがまだ間に合う。この段階でも、最初に死ぬ予定だった水千春を救うことは可能だし、今いる結界の中で何が起こっているのかもおおよそ理解できている。ここは、外なる神ヨグソトース、そしてヨグソトースと同じ性質を持つ球神、ヤードサダジの二柱が作り出した、次元の異なる時の迷宮だ。それに、迷路の神アイホートの力が干渉して、時間と距離の概念が不確かな場所となってしまっている。随分昔のことなので、記憶は曖昧だが、複数ある扉の向こうは、カルトの拠点と異次元で通じており、中央の閉じた門こそが唯一の出口だったはずだ。なお、ティンダロスの王はヨグソトースと敵対しているので、ここには容易に入ってこられない。歴史に変化がないのであれば、今回の事件のあらましは、こうだ。まず、外なる神トルネンブラを信仰するカルト、ツグルオの楽団が、岩上公園に住む緑の淵の女王、ゾスサイラを理解したネズチハル。これを
プルネンブラを帰還させるための儀式の家として遊び半分で誘拐した木更木教授藤見沢桐子マイケル J 田中が根津千春の誘拐に気づいて調査を行ったところスグルドの楽団が拠点として使用していた港の倉庫に捕らえられていたはずの彼女はその特殊性に気づいた黄色い印の兄弟団によって別の場所に誘拐されてしまっていたなおスグルドの楽団は忌まわしき下流度によって橋爪智明を除き皆殺しにされているところが黄色い印の兄弟団が根津千春を誘拐したことで銀の黄昏教団ダゴン秘密教団の下部組織や超超人のカルトも根津千春の確保に動き出してしまった当時の我々はガルト同士の闘争に巻き込まれつつ、次々拉致されていく彼女を延々と追い回すことになった。しかも、この時は、どういう理由か、マイケル、ジェイ、田中が夜に活動することができなかったこともあり、救助はかなり遅れてしまった。最終的に、根津千春は、銀の黄昏教団の儀式によって、塵を踏む者、クワチルムカウスの降臨に巻き込まれて、塵となって死んだ。当時の我々は、閉じたまま開かない中央の門を、田中の所持していたプラスチック爆弾によって破壊して脱出した。しかし、強引な脱出方法を取ったためか、我々は、バラバラの時間で、それぞれ長い期間、記憶を失って過ごすことになってしまった。その時に同行していた他の探索者は、未来でも見つかっていない。その後の我々は、常に生きて足らないという状況に陥り、数年後に全滅した。木更木教授は、精神病院で、あざとうすに捧げる花歌を歌っているし、マイケル、ジェイ、田中は、金の黄昏教団に協力していた職識に裏がられて壮絶な自爆の末に果てた藤見沢桐子は警察官としてしばらく働いていたが黄色い印の兄弟団に迫ったところで風の中を歩くもの委託の起こした暴風に巻き上げられ数週間後に遺体で発見されている全滅への第一歩であり後に全員にカルトとの強い関わりを作ることになってしまった今回の事件根津千春の死の回避は滅びに向かっている世界とは別のの未来を作り出すための必須条件であるあなたの目的は暗黒の神に捧げられようとしている根津千春を発狂死亡変質させずに返すことと本件に関わっている探索者全員の無事な帰還である。早くしないと扉が閉まるぞそういうのいいから大丈夫ですよ離れても開いたままです私たちがこの扉を押さえているうちに早くそういうのいいからクッキ君飛び降りるんだ今の君なら飛び降りても大丈夫なはずだうるさいゆっくり降りるよそして門が開いた瞬間門の横にあった金色の泡が踊るようにブクブクと泡立ちましたみんな気を抜くなまだ何かあるかもしれないさらに時間差で今度は銀色の泡がのたうつように泡立ちます。と、当時に4つの扉があった場所から何かが立ち上がります。それはあなたたち自身のゾンビでした。3チェック。ちょっと重くて成功1、失敗 1D8 プラス1です。1日に何回、一時的発狂するんだあの人。1回のセッションで4回も一時的発狂した人、見たの初めてです。耐えた教授はあれを自分自身だとは認識しなかったようですそれぞれの扉から現れた4人のゾンビは2ラウンドかけて地獄の門までやってきます動き出すまで時間があるので武器の準備くらいは OK です僕はすぐに門をくぐるよそれより早く私の銃攻撃がありますゾンビにダメージが入りました教授はアイデアロールヒントです考えなしに飛び込んで本当に大丈夫ですか門の先から嫌な音がしているちょっとゾンビの出方を伺おう行動を遅らせる肉体の炎が残っていることで強気になっている俺は門から飛び降りるダメージは受けますが落ちるだけならすぐに立ち上がって別の行動もできますそのまま自分のゾンビの方に向かって走っていきます私は魔剣が背中に刺して別の手袋をしながら近づいていくわ結局信じられるのはこれねデックス7のゾンビたちは1ラウンド分近づいて終わりです自分のゾンビを撃ちます一番憎いのは自分のゾンビですからねはいまだ生きてますね
、ベックス5でも打ちます。田中ゾンビは砂になって崩れ落ちました。何か変化はありませんか田中ゾンビが現れたもんから、もう一匹の田中ゾンビが、現れました。代表者が、アイデア、ロールを、お願いします。キリコちゃんは、このゾンビは無限に出てくるだろうなと、予測ができました。ゾンビは門を目指して歩いてきます。門は死守しなくちゃいけない感じかしらはい。教授ゾンビが門に噛みつきました。ゾンビとはいえ、人の顎で噛みちぎれるコードで歯ないはずなのに、噛んだ部分が歯型を残して、失われます。門を壊そうとしているのか。キリコゾンビも門に移動して、噛みつきました。うん、これ、門の上でポーズ取った人だけは、門をくぐっても、大丈夫とかじゃないかな。ポキさんは、アイデア、ロールを。ポキさんは外の世界に招かれているような気配を、金色の泡から感じ取ります。一方、ゾンビが現れる際に銀色の泡がブクブクいってるのに気づきます。あれだよ。考える人のポーズを取るんだよ。上で考えるのが、脱出の条件、みたいな。なるほどね。とりあえずやってみましょう。まず、目の前の自分のゾンビをやって、ヒュイッと登れば。教授のゾンビを打ち回す教授ゾンビは頭を砕かれて砂になりましたそして焼け焦げた教授ゾンビが2ラウンド離れたところに出現しました炎のせいにやられたのかな現在門の周囲には教授、ポキさん、キリコちゃん、神父様、ポキゾンビ、キリコゾンビがいる状況になりましたじゃあ私は登っちゃいましょうか田中、まあボディーアーマー着てたらダメージは入らないです。教授ゾンビが1ラウンド地点に移動。田中ゾンビは門に到着しました。キリコゾンビは門に噛みついて、ダメージを与えました。キゾンビは、そのままクキさんに噛みついて、命中して、1点ダメージです。以上。登ります。スルスルスルっと。実は学生時代と残部だったんだ。私は、自分のゾンビを遠くに投げ飛ばすため。ホーム。累積ダメージで死にますね。そして現れる次のキリコさん。次のキリコちゃんは凍え死んだキリコちゃんです。全身がドスクロック変色して、雪が付着しています。あれは、イタクワに吹っ飛ばされて死んだやつだな。俺は、自分のゾンビが噛みつきできないように、顎を押さえる。STR 対抗ロールですかね。吹きゾンビは顎を押さえられて、身動きできなくなりました。噛みつきができなくなりました。ふっふ。噛みつくしか脳のないクズめ肉体も保護があるから調子乗ってんな実はそれ一番いい手だよね新しいゾンビも生まれてこないし何もできなくなるし茎ゾンビの口の中に堂々と手を入れるパンチとかそういうのではない突っ込むそうそれはあたかも何かを飲み込んでしまった患者を救うため喉に手を突っ込むかのようにポーズ取るのに1ラウンド降りるのに1ラウンドって大変でこれ落ちる分にはラウンドかかりませんよポーズを取った後、そのまま傾いて落ちていくだけなので。ポーズを取ったら、すぐに落ちるよ。教授は自分のゾンビの、前に落ちました。ダメージはありません。あ、それとポーズの時点で教授のワンドアウトの分で、上昇した、不動、などが、消えます。もしそれらを5分の1でも、残したいのであれば。残したくない。トルネンブラリューからてなんで、誰が残すか。では同時に、クプルフシンは、機能も、マイナス4されます。まるで一夜の夢だったかのように。悪夢だった。戦いはリズムだ。そんな風に考えたら少し試したくなった。ボクシング部に出向き、試合をお願いしたら、拳を握った男たちからは不協和音が鳴りました。なんて耳障りな音だ。止めなければ。一つの音を止めたら、周囲の男たちから次々に騒音が鳴り出した。どれもこれも音がバラバラだ。すべて正してやらなければならない。そんなことを、大学のあちこちで繰り返していたら、道場破りなんて呼ばれ始めた。バカな。これはただの調律だよ、君。そんな風に、学内で少し有名になり始めたのを自覚してきた頃、黒いパーカーの一団が、あなたの音を訪れた。彼らは翻訳機を作ってほしいと言い、A3 サイズの奇妙な本を手渡してきた。本来なら、こんな依頼を受けるはずのないのだが、彼らの声はとても心地よく雑音ばかり聞いていたあなたには断るという選択肢がなかったきっと彼らとは音楽性が一致していたのだと思うそこから先はあまり詳しいことを覚えていない
彼らが渡してくれたブラーキの目視録という本は英語で書かれていたが写真が掲載されていたのであなたは機械修理でどうにか同じような仕組みの機械を作ってあげたような気がするそんなある日根津千春のクリニックに通っていた白峰紬から彼女が誘拐されたかもしれないとの情報を得る眠ったままの彼女が黒いパーカーの見知らぬ男たちと車に乗っているのを見かけたそうだなるほど岩上公園の守り神である緑の深淵の女王を理解する彼女は音楽を愛するカルトにとってまたとない備え物なのかもしれないその瞬間あなたは正気に戻ったやばい犯罪者に手を貸してしまった黒いパーカーの男たちはスグロウの楽団という外なる神トルネンブラを崇拝する音楽家たちの秘密クラブだと名乗っていた彼らは羽入大学の軽音部だまたうちの学生か彼らは音楽機を使ってはるか宇宙の彼方にあるスグルオワンからトルネンブラと同じような音の生命体を地球に呼び出し彼らとの合唱によって最後トルネンブラをこの町に将来させるつもりなのだもう一度トルネンブラがやってきたらあなたの魂は今度こそ宇宙の彼方に連れ去られ生きた楽器にされてしまうだろうなんてことだもう音楽機の形状さえ忘れてしまったというのにあなたの目的は神格とのつながりでトルネンブラの再来を阻止しているネツチハルを発狂、死亡、変質させずに助け出すこととスグルオの楽団の壊滅もしくはあなたが作った音楽機の破壊であるなおできれば音楽機のことは黙っておこう話せばきっと怒られるからねようやく音が消えた